हेलो एवरीवन वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आई एस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे चैप्टर टेन में हम लोग अपना डिस्कशन कर रहे हैं जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है और अभी तक दो पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को देख चुके हैं जिसमें हमने पहले पार्ट में ये देखा कि जो रीजन्स है जो बायोडाइवर्सिटी के रीजन्स हैं इंडिया में जैसे कि बायोजोग्राफिक रियाम्स हैं बायोम्स हैं बायोजोग्राफिक जोन्स हैं बायोजोग्राफिक प्रोविंस हैं उनके बारे में बात करी थी और पिछले पार्ट पे हम लोगों ने स्पेसिफिकली बात की थी हमारा जो एनिमल डाइवर्सिटी है या फिर जो फॉनल बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में ठीक है कि अलग अलग प्रकार के होते हैं वो सब चीज़ें हमने समझी आज हम लोग जो है बात करेंगे अबाउट दी फ्लोरल डाइवर्सिटी के बारे में और आज उस टॉपिक के साथ ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है चैप्टर नंबर टेन इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं जिनको ये पसंद आ रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कलीग्स के साथ ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो हम आपसे कभी भी मिस ना हो और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे वो भी एड फ्री यानी कि बिना किसी एडवर्टीजमेंट वगैरह के साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में और चैप्टर वाइज क्विजेस भी आप लोगों के लिए वहाँ पर जो है वो बहुत जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे ठीक है तो इस पूरे के पूरे जो कोर्स के साथ आप लोग इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट की तैयारी हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हैं तो उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर जाइए वहाँ से कोर्स को एनरोल कर लीजिए और वहाँ के थ्रू आप लोग ये बेनिफिट्स ले सकते हैं तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन पार्ट थर्ड को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को आज हम इसी के साथ कंप्लीट कर लेंगे ठीक है चलिए देखिए फ्लोरल डाइवर्सिटी को लेकर हम बात करेंगे फ्लोरा मैंने आपको पहले ही बताया है दैट वर्ल्ड इज रिलेटेड टू प्लांट ठीक है प्लांट से संबंधित ये वर्ड है इन टर्म्स ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी इंडिया की जो रैंक है वो वर्ल्ड में कितनी है टेंथ है ठीक है और एशिया में अगर हम बात करें तो इट इज फोर्थ ठीक वर्ल्ड की जो नॉन फ्लोरल डाइवर्सिटी है इंडिया में उसका 11 प्रतिशत दस ग्यारह प्रतिशत के आसपास इंडिया में पाया जाता है ठीक है ना इसके बाद प्लांट किंगडम को अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो दो तरीके से कर सकते हैं वन इज योर क्रिप्रोगेमे एंड वन इज फेनोरोगेमे ठीक है क्रिप्रोग्रामे में आप कह सकते हैं कि नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं और फेनोरोगेमी जो होते हैं दे आर योर फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर नहीं होते सीड्स भी नहीं होते दे आर नोन एज क्रिप्रोगेमे ठीक है और जो फनेरोगेमी है दे हैव दी फ्लावर्स दे हैव दी सीड्स एज वेल ठीक है अब इसके बाद जो क्रिप्रोगेमे है इनको तीन पार्ट में और क्लासीफाई किया गया है वन इज योर थेलोफाइटा अनदर वन इज ब्रायोफाइटा एंड थर्ड वन इज टेरिडोफाइटा ठीक है थेलोफाइटा का मतलब है कि इनकी जो प्लांट बॉडी है दैट इज नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ इनकी जो बॉडी है वो रूट स्टेम और लीफ उसमें अलग अलग आपको नहीं देखने को मिलेगा ठीक है किसमें थेलोफाइटा के केस में नेक्स्ट वी हैव द ब्रायोफाइटा इसमें क्या है कि जो वेस्कुलर टिश्यूज है वेस्कुलर टिश्यूज बेसिकली आपके जो न्यूट्रिय है और जो वॉटर है उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं ज्यादा आप इसको अपने बायो के सेक्शन में पढ़िएगा यहां पर इसमें ज्यादा डिटेल हम डिस्कस नहीं करेंगे ठीक है तो बेसिकली बात क्या है कि इसमें जो वेस्कुलर टिश्यूज है वो एब्सेंट होते हैं रूट लाइक स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है थेलोफाइटा में नहीं है ठीक है देख सकते हैं कि रूट स्टेम और लीफ नहीं है लेकिन यहां पर क्या है कि वेस्कुलर टिश्यूज जो है वो एबसेंट है लेकिन स्टेम लाइक रूट लाइक और रीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर प्रेजेंट है ठीक इसके बाद तीसरा है दट इज टेरिडोफाइटा इसमें क्या है दोनों चीजें यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज जो है वो भी प्रेजेंट है प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है इंटू स्टेम रूट एंड लीफ लेकिन डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स वो तो ऑब्वियस ही बात है क्योंकि क्रिप्रोगेमी का पार्ट है तो सीड्स तो प्रोड्यूस नहीं करेगा ठीक इसके बाद जो फेनोरोगेमी है ये भी दो पार्ट में है वन इज योर जिम्नोस्पम एंड वन इज एनजियोस्पम जिम्नोस्पम का मतलब है कि जो इसके सीड्स होते हैं दे आर बियर नेकेड सीड्स ठीक है जो सीड्स है वो कैसे होते हैं नेकेड सीड्स है और एनजियोस्पम में क्या है कि जो सीड्स दे आर प्रेजेंट इन द फ्रूट फ्रूट के अंदर जो है वो सीड
दिस इज अ ग्रीन नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट नॉन डिफरेंशिएटेड मतलब इसमें ऑर्गेन लाइक रूट स्टेम और लीफ नहीं होंगे ठीक है उसमें ये डिफरेंशिएटेड नहीं है लेकिन ये कैसा है ग्रीन है ठीक है अब ग्रीन किसकी वजह से होगा आपको पता है एक पिगमेंट होता है प्लांट में दट इज ओन एस क्लोरोफिल जो उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है तो यानी कि नॉन डिफरेंशिएटेड ग्रीन प्लांट जो है जिसमें क्लोरोफिल है उसको बोलते हैं एल्गी ठीक दे यूजली ग्रो इन वॉटर और इन मॉइस्ट कंडीशन यानी कि पानी में या फिर जहां पर मॉइस्चर वगैरह होगा वहां पर यह ग्रो करेगा फ्रेश वॉटर एल्गी आर जनरली ग्रीन और ब्लू ग्रीन इन कलर और जो मेरीन वन होती है दे आर रेड और ब्राउन अब ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स है ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड और ऑटोट्रॉफिक क्यों है बिकॉज दे आर ग्रीन बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ठीक है एलगी के बारे में हो गया इसके बाद देखिए दिस इज योर फंगी इसको बोलते हैं फंगी ये कैसा है नॉन ग्रीन एंड नॉन डिफ्रेंशिएटेड ठीक है ग्रीन भी नहीं है और नॉन डिफ्रेंशिएटेड भी है बाई टोटल एबसेंस ऑफ क्लोरोफिल आर कॉल्ड फंगी और इसमें क्लोरोफिल भी नहीं है ठीक दे ग्रो आइदर ऑन डेड रॉट एन ऑर्गेनिक मैटर एज सेप्रोफाइट और या फिर ये अदर लिविंग बॉडीज के ऊपर रहते हैं एज पैरासाइट विच आर रेफर टू एज होस्ट ठीक है यानी कि जिस भी लिविंग बॉडी के ऊपर ये रहेंगे दयान एज होस्ट और उसके ऊपर ये रहेंगे एज अ पैरासाइट या फिर ये किसी डेड और रॉट एन ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी हो रह सकते हैं एज अ सेप्रोफाइट ठीक मोल्ड एंड मशरूम जो है दे आर फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइटिक फंगी आपने मोल्ड वगैरह देखी होगी जैसे आपने मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जैसे आप एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके घर में ब्रेड पड़ी है ठीक है मान लीजिए बहुत पुरानी हो गई दस पंद्रह दिन बीस दिन पुरानी हो गई तो उसमें आप देखेंगे सफेद सफेद सा कुछ आपको दिखता है जिसको हम लोग अगर आम बोलचाल की भाषा में बोले तो दैट इज फफूदी ठीक है ना फफूद या फफूदी जिसको बोलते हैं दैट इज योर फंगी ओनली ठीक है वो फंगी होती है सेप्रोफाइटिक फंगी है वो ठीक द मैक्सिमम डायवर्सिटी ऑफ फंगी इज इन द वेस्टर्न गार्ड फॉलोड बाय द ईस्टर्न हिमालय एंड द वेस्टर्न हिमालय तो सबसे ज्यादा जो वेस्ट मैक्सिमम डायवर्सिटी है फंगी की वो कहां पर पाई जाएगी दैट इज इन वेस्टर्न घाट्स उसके बाद ईस्टर्न हिमालयाज में और उसके बाद वेस्टर्न हिमालय में ठीक इसके बाद अगला है बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या है दिट इज नॉन क्लोरोफिलस यानी कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच लीड सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक एग्जिस्टेंस ठीक है यानी कि जो सेप्रोफाइट है और जो पैरासाइटिक एग्जिस्टेंस है उसके बाद वो क्या बन जाएगा बैक्टीरिया मेनी ऑफ देम आर पैथोजेनिक पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग यानी कि बैक्टीरिया से क्या होती है बीमारियां होती है डिजीज कॉजिंग है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आर रेदर बेनिफिशियल जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ कुछ क्या है बेनिफिशियल भी होते हैं ठीक है दे आर सॉइल बॉर्न एंड मेनी ऑफ देम आर यूज इन इंडस्ट्रीज और ज्यादातर क्या है ये सॉइल बॉर्न होते हैं यानी कि मिट्टी से निकल के आते हैं और काफी सारे ऐसे हैं जो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होते हैं ठीक यहां पर कुछ कुछ आपको दिखाए गए हैं ठीक है ऐसा बहुत ज्यादा नाम वगैरह में इनमें जाने की जरूरत आपको नहीं है ठीक है मतलब एक जस्ट एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि दे आर पैथोजेनिक सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया काम के होते हैं नॉन क्लोरोफ्लस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये होते हैं ठीक इसके बाद नेक्स्ट इज योर लाइकिन इसको बोलते हैं लाइकिन ठीक है अब लाइकिन क्या है लाइकिन इज अ पिक्यूलर कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी और फंगस यानी कि एल्गी और फंगस जहां पर एक साथ होंगे वो बन जाएगा लाइकिन द टू लिव डिराइविंग म्यूचुअल बेनिफिट्स ये म्यूचुअल बेनिफिट्स डिराइव करते हैं यानी कि इससे क्या है कि दोनों साथ रहते हैं तो दोनों को फायदा होता है दे आर ग्रुप ऑफ ग्रेश ग्रीन प्लांट्स विच ग्रो ऑन रॉक्स ट्री ट्रंक्स डेड वुड एक्सेट्रा ठीक है ये एक ग्रेश ग्रीन प्लांट के ग्रुप होते हैं जो कि पत्थरों पर या फिर जो ट्री की ट्रंक होती है उस पर या फिर डेड वुड के ऊपर ग्रो करते हैं ठीक एलगी क्या करती है एलगी मैन्युफैक्चर फूड विच बिकम्स अवेलेबल टू द फंगस ठीक है एलगी क्या करती है खाना प्रोड्यूस करती है फूड प्रोड्यूस करती है जो कि फंगस को मिल जाएगा और जो फंगस है द फंगस एब्जॉर्ब यहां पर लिखा नहीं है इसको लिख सकते हैं आप द फंगस एब्जॉर्ब द फंगस एब्जॉर्ब एंड रिटेन मॉइस्चर एंड दस कीप्स दी एलगल सेल मॉइस्ट तो यहां से देख सकते हैं दोनों को फायदा हो रहा है ठीक है हमने इस तरीके का रिलेशन पहले पढ़ा है जिसमें प्लस प्लस रिलेशन होता है कि दो जो साथ रह रहे हैं उनमें से दोनों को फायदा हो रहा है दैट इज योर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ठीक है ये जो है आपको वेटलैंड्स में मोस्ट कॉमन पाए जाएंगे रिवर्स में नहीं होते रिवर्स और स्ट्रीम्स में और ग्राउंड वाटर में भी ये नहीं पाए जाएंगे ठीक इसके बाद अगला है दैट इज योर ब्रायोफाइट्स अब ब्रायोफाइट्स क्या होता है अब प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्मॉल स्टेम एंड सिंपल लीव्स बट ट्रू रूट आर एबसेंट ठीक है यानी कि अभी तक हमने जितने भी देखे दे आर नॉन डिफ्रेंशिएटेड अब ये सारे के सारे क्या है दे आर डिफ्रेंशिएटेड इसमें स्मॉल स्टेम भी होगी स
सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन इंडिया यानी कि इंडिया में जो ग्रीन प्लांट्स का ग्रुप है उसमें सबसे सेकेंड लार्जेस्ट ये है ठीक है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ईस्टर्न हिमालय नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वेस्टर्न हिमालय और द वेस्टर्न घाट्स ठीक है मॉसेस जो है दे कंस्टिट्यूट द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडियन ब्रायोफ्लोरा फॉलोड बाय लिवर वोड्स एंड हॉर्न वोड्स यानी कि जो मॉसेज हैं वो सबसे ज़्यादा होंगी उसके बाद लिवर वोड्स और हॉर्न वोड्स होंगे ठीक है यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं इस तरीके ये आपको दिखता है ठीक है इसके बाद अगला है दैट इज योर टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स क्या होता है इनकी जो प्लांट बॉडी है वो वेल well डिफ्रेंशिएटेड है और साथ ही साथ इसमें मतलब रूट सिस्टम्स और लीव्स भी है और इनमें वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल प्लांट फ्लरिशिंग वेल इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेज एंड सम ऑफ देम आर एक्वेटिक यानी कि ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल है यानी कि जो लैंड के ऊपर पाए जाते हैं मॉइस्ट और शेडी रीजन में यानी कि बहुत ज़्यादा धूप वगैरह उन पर नहीं चाहिए और कुछ कुछ ऐसे है जो पानी में होते हैं दैट इज एक्वेटिक This group includes the vascular cryptogams like the club mosses, horse tails, and ferns, which are universally distributed all over the world. The northeastern region, yani ki including the eastern Himalaya, is rich in pteridophytic diversity, followed by South India, including eastern and western Ghats, and North India, including the western Himalayas. Yahan par aapko pteridophytes jo hai wo dekhne ko mil jayenge. Dekhiye is tarike ko hote pteridophytes. Thik hai? Ye aap dekh lijiye ga yahan se. Iske baad agla hai gymnosperm. Ye basically ab hum dusre side aa gaye. ठीक है जो फेनेरोगेमी थे यानी कि जिसमें सीड्स भी होते हैं फ्लावर्स भी होते हैं दे आर नोन एज जिम्नोस्पम्स जिम्नोस्पम्स क्या है जिम्नोस का मतलब है नेकेड और स्पम का मतलब होता है सीड तो दे आर द नेकेड सीडेड प्लांट्स यानी कि इनमें सीड तो होगी लेकिन नेकेड सीड होगी ठीक है दे हैव वेरी सिंपल फ्लावर्स विदाउट एसेसरी होल्स एंड स्टेम एंड कार्पल्स रिमेन एग्रीगेटेड इन कोन्स ठीक है ये इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं ओव्यूल्स जो है दे आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द कार्पल्स एंड आर डायरेक्टली पॉलिनेटेड बाय द पोलन ग्रीन्स ये बेसिकली सारा का सारा आप लोगों का साइंस का पार्ट है तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ कि जो प्लांट के पार्ट्स वगैरह है उसका कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और क्या होता है ये सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस है सच नहीं करेंगे यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म है उसमें आपको समझ के चलना है कि नेकेड सीडेड प्लांट है ठीक है इसमें सिंपल फ्लावर्स होते हैं विदाउट एसेसरी होल्स एंड स्टेवेंस एंड कार्पल जो है वो कॉन्स में एग्रीगेटेड रहते हैं ओव्यूल जो है वो कार्पल्स के सर्फेस पर है और जो है डायरेक्टली पॉलिनेट होती है बाय द पोलन ग्रीन्स ठीक है इसमें ओवरी स्टाइल स्टिग्मा टाइप की कोई चीज़ें नहीं होती है नेचुरली देयर इज नो फ्रूट एग्जाम्पल काइकस पीनस एंड जेनेटिम ठीक है पाइन पाइन या फिर इसको पाइनस भी बोलते हैं इज द लार्जेस्ट फैमिली जेनेटिम एंड काइकस आर मोस्टली फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहाँ पर ये चीज जो है पाई जाती है ये पाइनस है ठीक है आपने पाइनस देखा होगा जनरली ये सर्दी वाले जो इलाके हैं मतलब ठंडे इलाकों पर हो जाते हैं इसको बेसिकली हिंदी में चीड़ भी बोलते हैं ठीक है ना चीड़ का पेड़ जो होता है वो है ये ठीक है चीड़ का पेड़ दिस इज पाइन ठीक है फिर इसके बाद एनजीओ स्पॉम्स होते हैं एनजीओ स्पॉम्स का मतलब मैंने आपको पहले बताया था एनजीओन का मतलब होता है केस आर द क्लोज सीडेड प्लांट्स ठीक है इसमें क्लोज सीड होंगी दीज आर द मोस्ट हाईली डेवलप्ड प्लांट्स विच वी आर फ्लावर्स हैविंग कॉन्स्पीकअस एसेसरी एंड असेंशियल होल्स असेंशियल होल्स ये जो रोल्स है इसका मतलब क्या होता है जैसे आपने कुछ कुछ पौधे देखे होंगे इस तरीके के होते हैं कि बीच से जो है ये फूल इस तरीके का बाहर को निकल रहा है ठीक है जिस तरीके से बीच से फूल जो है वो बाहर को निकल रहा है दिस इज नोन एज रोल्स ठीक कार्पल्स में ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा भी होता है एंड विद द स्टिमुलस ऑफ फर्टिलाइजेशन द ओवरी यूजली डेवलप्स इन द फ्रूट एंड द ओव्यूल इन टू सीड आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो ओवरी होती है वो फ्रूट बनता है और जो ओव्यूल्स होते हैं वो क्या बनते हैं सीड एंड दस द सीड रिमेन्स विद इन द फ्रूट और इसी वजह से क्या है कि जो सीड है वो फ्रूट के अंदर रहता है इंडिया हैज मोर देन सेवन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो विश्व में जितने भी फूल वाले पौधे हैं इंडिया में उसमें कितने हैं लगभग सात परसेंट के आसपास ठीक है इसके बाद अगर हम फ्लोरल एंडमिज्म की बात कर लें मतलब कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर कम है तो देखिए सबसे ज्यादा जो स्पीशीज पाई जाती है छब्बीस सौ के आसपास वो कहाँ पर है पेनसुलर इंडिया इंक्लूडिंग द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स इसके बाद जो हमारा हिमालयन रीजन है यानी फिर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में चले जाइए ईस्टर्न हिमालय और नॉर्थ ईस्ट वहाँ पर लगभग 2500 सौ स्पीशीज़ है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में आप आ जाए तो 800 सौ स्पीशीज़ के आसपास है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में चले जाए तो 250 सौ स्पीशीज़ के आसपास है यानी कि अगर हम फ्लोरा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है छब्बीस आपके जो पेनसुलर इंडिया है इंक्लूडिंग द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स ठीक है उसके बाद हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है इंक्लूडिंग द ईस्टर्न हिमालय उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय और सबसे कम
the large mosaic of distinct agro systems characterized by variations in the edific climatic and geographic features has contributed to diverse cropping patterns and systems across the country ye aapko pata hai edific matlab alag alag prakar ki soil hoti hai maine aapko pehle bataya tha alag alag climate hai yahan ki jo topography aur geography features hain wo alag alag hain uski wajah se india ka jo cropping pattern hai wo bhi kafi zyada diverse hai theek hai na india stands 7th in the world in terms of contribution to of species to agriculture एंड एनिमल हजबेंड्री इस मामले में इंडिया की जो रैंक है वो ओवरऑल कितनी है सातवीं द नेशनल जीन बैंक एट द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स दैट इज एन बी पी जी आर डेली इज अ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ यूनिक एसेक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म बेसिस एज बेस कलेक्शन फॉर पोस्टरिटी प्रीडोमिनेटली इन द फॉर्म ऑफ सीड्स तो यहाँ पर बेसिकली जो है ये सीड्स वगैरह को कंजर्व यहाँ पर किया जाता है इसके बाद अगर हम लोग लाइव स्टॉक जेनेटिक डायवर्सिटी की बात करें तो उसमें क्या है India has vast resources of livestock and poultry which play a vital role in the rural livelihood security jo rural logo ki aajivika hai usko ek suraksha kaun pradan karta hai jo hamare paas bahut zyada bada livestock hai theek hai jo pashu wagera hai jo poultry wagera hai wo in terms of population india rank first in buffaloes yani ki buffaloes ki hum baat kare to india mein sabse zyada pai jayengi cattle ki hum baat kare to india mein second hai goat और कैटल को लेकर ठीक है शिप के मामले में इंडिया थर्ड नंबर पर है डक्स को लेकर बात करें बतक के मामले में इंडिया फोर्थ नंबर है चिकन को लेकर बात करें इंडिया फिफ्थ मामले में है और कैमल्स को लेकर बात करें तो इंडिया का नंबर आता है छ सिक्स ठीक द जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ फार्म एनिमल्स इन इंडिया आर रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ नेटिव ब्रीड ऑफ कैटल्स बफेलोज गोड शीप स्वाइन इक्विनीज कैमल्स एंड पोल्ट्री यहां पर बेसिकली नेटिव ब्रीड जो है यानी कि जो यही की ब्रीड्स है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है ठीक है ओवर द ईयर जो एनिमल हजबेंड्री है वो इंटेंसीफाई हुई है इंडिया में और यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में जो एक्सॉटिक ब्रीड्स हैं उनको भी लाया गया है एक्सॉटिक ब्रीड मतलब जो यहाँ की नेटिव नहीं है जिनको बाहर से लाया गया है ठीक इसकी वजह से क्या है कि जो टोटल जेनेटिक वेरिएबिलिटी है उसमें थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है और जो पॉपुलेशन साइज है किसका लोकल ब्रीड का उसमें थोड़ा सा कमी आई है द मेजोरिटी ऑफ द डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक इन इंडिया इज रियर अंडर लो इनपुट प्रोडक्शन सिस्टम जो यहाँ का डोमेस्टिक लाइव स्टॉक है उसको उसमें से जो मैक्सिमम है मतलब आप कह सकते हैं जो मेजोरिटी है पिचासी प्रतिशत के आसपास वो लो इनपुट प्रोडक्शन के सिस्टम के अंदर उसको रियर किया जाता है ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव फ्रॉम दिस चैप्टर इस चैप्टर में अगर आप बुक किसी के पास है या कोई बुक फॉलो कर रहा है तो उसमें आप देखेंगे एक टॉपिक आपको और दिया हुआ है अबाउट दी वाइल्ड लाइफ लेकिन वो हम यहाँ पर उसको इंटेंशनली जो है वो कवर नहीं कर रहे हैं वो आगे जाके जब हम हम एनिमल डाइवर्सिटी की बात करेंगे ठीक है अभी अगला चैप्टर हमारा आएगा अबाउट दी एनिमल्स जो हमारे शेड्यूल आपका 1972 के जो शेड्यूल्ड एनिमल्स वगैरह है डब्ल्यू पी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसके अंतर्गत थोड़ा सा चीज़ें हैं जो वहाँ पर बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है जब एनिमल डाइवर्सिटी का एक चैप्टर है उसके बारे में वहाँ पर बात करेंगे तब हम वाइल्ड लाइफ को वहाँ पर भी जो है वो डिटेल में देख लेंगे ठीक है फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही है आप लोगों के लिए आपको चीज़ें जो इसमें बताई गई है थोड़ा बहुत फ्लोरा फोना के बारे में जो क्लासिफिकेशन वगैरह बताया गया है और उससे पहले जो डाइवर्सिटी रीजन्स आपको बताए गए थे वो ज़रूर से आप लोग जो है पढ़िएगा ज़रूर से उसको याद रखिएगा और जोग्राफ़ी को आप लोग पहले कवर करके ज़रूर रखिए तब आप इस सब्जेक्ट को पढ़िए तो आपको ये सब्जेक्ट जो है और भी आसानी से और, और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो इस कोर्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले चैप्टर के साथ ठीक है चलिए तो कंटेंट रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जी एस यू पी एस सी डिस्क्रिप्शन फोरम इसको ज्वाइन कर सकते हैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं बाकी इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोज साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स चैप्टर वाइज क्विजेस जो है वो मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको उसके लिए करना क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जाके आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं कोर्स को परचेस करने में या हमारी वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी जो ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है दैट इज सपोर्ट एट द रेट ओकुल डॉट सी ओ वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर लिंकड पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं तो मिलेंगे अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ थैंक यू हैव अ नाइस डे बाय